Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Thời khắc thay đổi triều đại có khi đến từ những trận đại dịch Trích câu nói từ những bậc tiền nhân để lại cho người dân Việt Nam như sau Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá Trướng vóc màn the, đồ dùng toàn bằng đồng, bằng xứ Bàn ghế bằng gỗ đàn, gỗ chắc Ấm chén bằng xứ Yên ngựa, dây cương đều nạm vàng, nạm bạc, quần áo là lượt, niệm hoa, chiếu mây, lấy phú quý, phong lưu để khoe khoang lẫn nhau. Đó là câu nhận định về triều đình thời hậu lê của nhà bác học Lê Quý Đôn trước khi nó bị sụp đổ hoàn toàn. Đây là hình ảnh cuộc khởi nghĩa cấp chính quyền của Việt Minh thành công vào ngày 19 tháng 8 năm, 2000, năm 1945. Khi ấy đón kém, lan khắp nơi, lòng dân căm giận, mất niềm tin vào chính quyền. Nguyễn Trãi cũng đã từng viết trong bài thơ Quan Hải như sau Họa phúc hữu môi phi nhất nhật Nghĩa là họa hay phúc đến không phải từ một ngày mà nó có căn nguyên từ sâu xa. Những triều đại khác đã mộc ruỗng, thối nát từ trong lòng của nó, hệt như một căn bệnh nan y mà không thuốc nạ thang nào có thể chữa chạy được. Thời khắc thay đổi đôi khi có thể đến từ những sự việc tưởng chừng như rất bình thường, đơn giản nhưng lại như một mồi lửa được nhen lên. Những cuộc cách mạng trên thế giới của những năm gần đây đều như vậy. Sự kiện làm nổ ra cuộc cách mạng hoa lài tại Tunisia vào tháng 12 năm 2010 là khi cậu học sinh, sinh viên Mohamed đã bị cảnh sát tịch thu hàng hóa của mình trong nỗi đau bần cùng trước thì thất nghiệp giờ lại bị cướp trắng trợn trên phố nên cậu ta đã tự thiêu thảm kịch ấy xảy ra bởi Tunisia sau nhiều năm dài chịu sự cai trị độc tài của tổng thống Zinner đã làm cho xã hội có quá nhiều vấn đề bất cập thất nghiệp giá cả thực phẩm leo thang tham nhũng và tự do ngôn luận bị kìm kẹp ở đây và sau mùi lửa ấy là cuộc xuống đường ôn hòa trên khắp cả đất nước Tunisia, đủ để khiến cho ông Ben Ali phải bỏ chạy sau 23 năm cầm quyền và đem lại tổng tuyển cử tự do cho đất nước này. Đây là hình ảnh của cách mạng Tunisia, tức là cách mạng hoa nhài lật đổ Tổng thống Ben Ali vào năm 2011. Cuộc cách mạng tại Tunisia đã trở thành một mồi lửa, tạo nên làn sóng làm Dân chủ làm sụp đổ hàng loạt các chế độ độc tài khác tại các quốc gia bên cạnh như Ai Cập, Libya, Yemen và nhiều nước khác. Từ đó đã tạo nên một mùa xuân Ả Rập. Năm 2014, tại Ukraine, cuộc cách mạng dân chủ Eron Maidan đã nổ ra và đã đặt đổ chế độ của ông Viktor Yunovich từ môi lửa là sự kiện Tổng thống nước này đã từ chối tiến trình hội nhập với châu Âu để tham gia Liên minh Á-Âu do Nga đứng đầu. Nhưng cân nguyên trước đó là Tổng thống Yanukovych giữ tư tưởng thân Nga và lệ thuộc quá nhiều vào nước Nga và có những chính sách đi ngược với lòng dân của Ukraine. Cùng lúc Ukraine có tệ nạn tham nhũng tràn lan, làm cho những căng thẳng bất mãn trong lòng xã hội trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Sau cuộc cách mạng ấy, là một loạt các thay đổi trong hệ thống chính quyền tại Ukraine, cùng với việc khôi phục lại bản hiến pháp dân chủ trước đây và một cuộc bầu cử tự do cuối cùng đã được diễn ra. Và dưới sự thống trị toàn diện của Đảng Cộng sản, Việt Nam giờ đây đã trở thành một xã hội mà rất đông người chỉ biết chạy theo lợi ích vật chất, sẵn sàng dẫm đạp lên nhau và bất chấp nhân cách. Đây là hình ảnh của những nạn nhân người Việt Nam trong số 39 người đã chết ngạt trong thùng xe đông lạnh container tại Anh và hầu hết họ đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh và còn rất trẻ. Những dự báo trong lòng xã hội Việt Nam bất công xã hội trở nên gay gắt, tham nhũng lợi ích nhóm tràn lan từ trung ương đến địa phương như một quốc nạn mà Đảng Cộng sản bất lực và không thể nào ngăn chặn được. Và không những thế, chính thể chế độc tài của Đảng Cộng sản còn tiếp tục làm phát sinh thêm những tham nhũng thêm trầm trọng. Trước viễn cảnh ấy, con số người di cư tìm môi trường sống 
tốt hơn đã tăng lên ở Việt Nam một cách chóng mặt. Theo thống kê của Tổ chức Di dân Quốc tế, viết tắt là IMO, thì mỗi năm Việt Nam có khoảng 100.000 người di cư ra nước ngoài, chưa kể đến số lượng những người di cư bất hợp pháp mà không thể thống kê hết. Năm 2019 vừa qua đã từng xảy ra một vụ thảm kịch dẫn đến 39 người Việt Nam đã chết ngạt trong xe container đông lạnh khi đang tìm đường nhập cư lậu vào Anh. Không ít quan chức cũng âm thầm chuyển tiền bạc, tài sản và đưa gia đình ra nước ngoài định cư. Bởi bản thân họ cũng không còn tin tưởng rằng quyền lực của Đảng Cộng sản sẽ chống đỡ được bao lâu và lâu dài nữa. Và kiểu cai trị ấy không thể mãi mãi duy trì bằng tuyên truyền và súng đạn đối với người dân. Để giữ được quyền lực, nhà cầm quyền thực hiện chế độ công an trị nhằm móc nghẹt tự do ngôn luận, bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Và đây là điều hết sức tai hại, nó sẽ dội ngược lại Đảng Cộng sản khi lòng dân căm phẫn. Và sự kiện hơn 3.000 cảnh sát cơ động vào nửa đêm đã xông vào thôn hoành để giết chết cụ Lô Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời. Đôi đây là một điều hết sức trái luật pháp và dã man. Chính quyền muốn dập tắt phản kháng của người dân trong vấn đề thu hồi đất đai. Và đây là một minh chứng rõ ràng về điều mà nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trái pháp luật và khiến cho nhiều người phẫn nộ. Đây là hình ảnh người dân Trung Quốc tràn qua cửa khẩu hữu nghị vào Việt Nam khi dịch cúm corona ở Vũ Hán đang bùng phát khắp nơi trên Trung Quốc và Việt Nam thì không hề đóng cửa khẩu và người Trung Quốc vẫn tự do ra vào. Lịch sử thế giới hàng nghìn năm từng xuất hiện nhiều trận đại dịch vô cùng đáng sợ. Nó như khúc nhạc dạo đầu báo trước sự thay đổi, triều đại hoặc cảnh báo cho sự bại hoại về đạo đức trong xã hội đương thời. Dịch bệnh do virus corona vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp ở Trung Quốc và cả ở Việt Nam, mà chưa có một chuyên gia nào có thể đánh giá hết được những hậu quả về con người và kinh tế mà nó sẽ đem lại cho người dân cả hai nước và những doanh nghiệp ở đây. Bỏ mặc cho những cảnh báo, ngay từ khi xảy ra dịch bệnh, nhà nước này vẫn mở cửa biên giới để những người từ tâm dịch Vũ Hán tràn tràn vào Việt Nam một cách hết sức ổ ạt. Đó là một sự tắc trách lớn và điều này đang gây ra hệ lụy vô cùng nhiều từ Bắc đến Nam tại Việt Nam. Nếu Việt Nam trở thành một ổ dịch thứ hai sau Trung Quốc, thì khi đó nhà cầm quyền không những phải đối mặt với những sức ép và chỉ trích mạnh mẽ từ phía người dân, mà còn là một thách thức lớn lên cả hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền và cai trị nhân dân. Và một khi Trung Quốc muốn vượt qua những khủng hoảng ấy bằng cách thực hiện cải cách toàn diện để trở thành một xã hội dân chủ, kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, thì liệu điều đó có phải là một mồi lửa để Việt Nam tiếp tục phải thay đổi hay không? Và cũng qua cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Việt Nam với vai trò là nước có nền kinh tế lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, thì khả năng khó tránh khỏi liên lụy đến nền kinh tế khi bản thân Trung Quốc rơi vào suy thoái và hỗn loạn. Đây là hình ảnh chốt chặn dịch virus tại Vĩnh Phúc cách ly khoảng 10.000 người dân tại xã Sơn Lôi, nhưng hiện lại tại có rất nhiều người dân đã trốn khỏi vùng cách ly để đi chơi, làm việc và gây nguy cơ lan rộng dịch bệnh rất lớn trong cả nước. Lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam đã từng chứng kiến sự hưng thịnh suy tàn của vết bao triều đại. Mà điều đó diễn ra nhanh hay chậm đều phụ thuộc rất nhiều vào bản chất, nhân nghĩa, chuẩn mực pháp luật hay bạo tàn của mỗi triều đại ấy. Mà Việt Nam hiện nay với một thể chế độc đảng toàn trị thì chắc chắn không thể nào tránh được điều này. Tất nhiên, thật khó có thể giả định trước được sự kiện nào hay thời khắc nào là mồi lửa châm ngòi để thay đổi xã hội và thay đổi triều đại tại Việt Nam. Nhưng, ví dụ một nước khác từng có một sinh viên tự thiêu hoặc một chính sách nào đó đi ngược lại với lòng dân, làm quần chúng trở nên phẫn nộ, thì những điều đó hoàn toàn có thể sẽ xảy ra. Rất nhiều sự kiện và đốm lửa khác nhau, khó tiên liệu hết được, nhưng nhìn chung với một xã hội hủ bại như tại Việt Nam, hiện nay thì bất kỳ một tình huống nào cũng có thể dễ biến thành một cái mốc khép lại triều đại đang hiện tại tồn tại ở Ba Đình và mở ra một trang sử mới mà chính bản thân của rất nhiều người cộng sản 
còn lương tri vẫn đang ngày đêm trông đợi. Nếu xảy ra thì đó là một quy luật tất yếu của lịch sử và không thể trốn tránh. Và đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình, cuộc khủng hoảng do virus corona lần này là một thách thức rất lớn cho sự nghiệp của ông ta. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình trong cuộc họp Quốc vụ viện Trung Quốc. Mới đây, ông Tập Cảnh Bình đã bị một số thành viên chính trị và kinh doanh Trung Quốc chỉ trích về cách hành xử, tình trạng suy thoái kinh tế, cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lan tràn tại Hồng Kông. Hôm mùng 3 tháng 2 năm 2020, ông Tập Cảnh Bình đã công khai cuộc chiến nhân dân với virus corona từ Vũ Hán. Nhưng giới quan sát cho rằng ông Tập đang không chỉ đương đầu với dịch bệnh mà còn phải đương đầu với cả tình hình chính trị trong nước. Họ nói rằng Tập Cảnh Bình đang đối diện với những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông ta. Khi dịch cúm trở thành đại dịch, thì các đối thủ lâu nay âm thầm phản đối việc thâu tóm mọi quyền lực và quyền hành của ông Tập sẽ có hành động chống lại ông ta một cách hết sức bất ngờ. Việc kết thúc nhanh chóng cân dịch bệnh này sẽ hạn chế sự sụp đổ chính trị, nhưng sự lây lan liên tục của virus corona đang đe dọa kế hoạch cai trị vô thời hạn của ông Tập và có thể khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với sự mất mát nghiêm trọng sự ủng hộ của công chúng đối với đảng này. Chu Dung, cựu đảng viên của Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, đăng một bài xã luận trực tuyến với nội dung như sau. Y học sẽ không cứu Trung Quốc, dân chủ sẽ cứu Trung Quốc. Và quyền lực ông Tập Cảnh Bình đang lung lay đến tận gốc rễ và sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Trung Hoa chắc chắn sẽ kéo theo sự nghiêng ngả của chế độ Cộng sản tại Việt Nam vì điểm tự, tựa cuối cùng của Ba Đình gần như biến mất. Đây là hình ảnh ông Tập Quỳnh Bình gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam trong một lần đến thăm. Bắc Kinh nay đã ý thức được dịch corona có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của Đảng và rất có thể quan chức địa phương sẽ trở thành vật tế thần. Tuy nhiên, Chính sự độc tài của Tập Kinh Bình đã đóng vai trò quan trọng của thảm họa này lây lan. Sâu xa hơn, có nhiều hành thành công về kinh tế, Trung Quốc lại bất lực trong việc cải cách chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống y tế rõ ràng đã thất bại thảm hại. Vô số xì đan từ sữa chứa melani độc hại, vắc xin rầm cho đến dịch cúm heo làm chết hết một phần tư lượng heo trên toàn cầu và nguy cơ từ hàng ngàn chợ bán độc vật hoang dã vẫn đang thường trực người dân. Đó là những kho chữ vô tận các loại virus nhảy từ con thú nọ sang con thú khác và rốt cuộc biến thể để gây bệnh cho con người mà chưa có bất cứ loại vụ thuốc nào có thể chữa được. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn nhấn mạnh chế độ độc đảng là sống còn cho sự ổn định và phát triển. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã cho thấy rõ một đất nước nói rất nhiều về đoàn kết và những điều vĩ đại nhưng lại dễ dàng bị chia rẽ và nay thì những niềm tin cuối cùng đang tắt liệu trong công chúng. Đó mới thực sự là căn bệnh gây tử vong và sụp đổ mà chế độ Cộng sản Trung Quốc chắc chắn không còn thuốc chữa và kéo theo là Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại những bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng bấm nhấn nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo DE và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời Báo .de